Niin. Tuomas unohti passin autoon. Jooma vaihtui kokikseen. Ossista lähdettiin kohti Bergenia. Matka on noin 115 kilometriä ja tälle välille mahtuu noin 40 tunnelia. Ja ympäristö alkoi näyttää jo ihan oikealta kaupungilta. Tämähän on myös Hurtigruutenin niin se eteläpää. Sarjassamme älä luota navigaattoriin. Oho, ei me mahu. Ei mahu. Käänny vasemmalle, skanssi pakkeen. Oi perke. No ei se ole kuin pakko kääntyä tässä toisinpäin. Nyt lentää sit kaikki. No täältä on hyvät näköalat. Oi, Pysähdytään tähän hetkeen. Osa pakuva. Niin pitäis päästä. Ja kun keksitään vaan se parkkipaikka, niin tää on se turistikatus oikein jatkuu tonne. Bryggenhän on Unescon maailman perintökohde. Jostain blogista olin lukenut, että parkkipaikan löytäminen matkailuautolla on Bergenissä aika vaikeaa ja se osoittautui kyllä ihan todeksi, mutta onneksi satamassa oli kuitenkin tilaa. Olisiko se jossain sijainnin asetuksessa? Jaa, todella hyvä kysymys. Pääsisikö tuolta jostain? Se ja Voi jauttaa takas tullessa, jos me tätä samaa reittiä kävelemme. Ja kato, köyhät norjalaiset on parkkeeranneet surkeet paattinsa tohon. Voi köyhiä norjalaisparkoja. Se on muuten aivan käsittämätön, miten nopeasti noin iso paatti saadaan kiihtyä. Merginin kalatori. Perustettu 1276. Rapun saksi, mitkä oli niinku tän pituisin ja sitten oli tosi ihan saakeli pakki. Viis yhdeksänkyt chipalle, se vedetään niinku... Mm. Niin, mut toi... No, ei, noi, noi sakset ei oo ihan yhti se, kun tos toisessa paikassa. Mm. Looks delicious. Huh? Looks delicious. I know, and it tastes better. 
we also have salad with uh, smoked salmon, marinated salmon, shrimps, crayfish. <laughs> And uh, we have tables in the back for you to yep. Onko ne magnetikojuu vai mihin ne oikein hävis? Niin, Tuomas unohti passin autoon. Jooma vaihtui kokikseen. No harmi, että jäi, mutta tota, ei se mitään. Meillä on vielä Oslot ja kaikki täällä eessä. Että... Stavanger ja Oslo ainakin. Ja... Niin. Täälläkin on funikulaari. Se on paljon isompi kuin Turussa ja sen lisäksi se myös toimii. Sinänsä huvittavaa, että tilastojen valossa Bergen on pohjoismaiden sateisin kaupunki, mutta tuolloin oli pilvetön taivas ja 28 astetta lämmintä. Kato, tuossa olisi ollut paljon parempi kaljapari. Mm. Niin olisi. Mä en tiedä, mitä mä olisin toivoa. Se on varmaan liian pitkä. Haluan norjalaisia kolikkoja tänne. Mä jiittaa ja mä heitän viis senttisen tänne. Blut. Mm. Mulla jotenkin sellainen olo, että mä oon aika niin turhii. No hei, silloin sä oot ihan oikeassa. Mitä? Magnettajakin varmaan täällä. No. Niin, vai mennäänkö me siihen suosituimpaan sinne? Mitä? <laughs> Siinä lukee. Mm -hmm. Perhetkiä ne. Kyllä. Mitäs? Mitä? Danke. Tschüss. Hallo. Hei. Perkele. Hotella. Ja. Oh oh. Perkele. Se on se perkeleen made in Norway. It is the most powerful world in the whole universe. I know. The guy who makes them is called Per as well. So we call him Per Perkele. Tuolta semmonen pohvel. Tuoksu niin hyvältä. Haataanko yhdet pohvelit? Ei oo jonoa. Ai että miten hyvä tuoksu. Eikö se ole aika 
Niin, oikeesti hän jääkarhu jää joku siellä huippuvuorilla. No siis tämä on semmoinen melkein semmoinen. Tämä, jo, tämä on tota metalli. Oliko tämä ainoa vai olisi tuossa vieressä vielä toinen? Kyllähän täällä olisi voinut viihtyä useammankin päivän, mutta tällä kertaa siihen ei ollut aikaa. Otetaan selkä suoraksi, ei näytä niinku. En mä jaksa. Ja matka jatkui kohti etelää. Tässä vaiheessa ei edes tiedetty, että mihin asti tänä päivänä vielä mennään. Loppujen lopuksi ajettiin sitten Fitjariin asti. Se on noin puolivälissä matkalasta vangeri. Reitillä on yksi noin reilun parinkymmenen kilometrin lauttamatka. Okei. Kyllä se sen näki. Mitä se sanoo? Line 5. 200 metrin päästä EU-käännös. Tätä väliä operoi Turkhatten Nord. Se on sama varustamo, joka operoi Lofoteilla. Fitjariin saavuttiin aika myöhään. Kämppärin omistajan kanssa oli puhelimessa sovittu, että maksetaan sitten aamulla. Kebab, no, mitä siinä on? Kebab. Siinä on kebab. 